గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ శుభోదయం మీ అందరికీ నమస్కరిస్తూ స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దర్శనం ఎలా చేయాలి ఆయన ఆ భంగిమలో ఎందుకు ఉన్నారు ఆయన యొక్క అవతార మహిమ ఏమిటి ఈ వీడియోలో మీ అందరికీ తెలియదే తలుచుకున్నాను స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహంతో నాకు తెలిసిన విషయాలు నా పరిశీలనలోకి ఆయన అనుగ్రహం ద్వారా వచ్చిన విషయాలు మీ అందరికీ సమనీయంగా మనం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను చాలామంది యూట్యూబ్లో వీడియోల్లో కానీ ఎక్కడైనా మీరు గమనించినట్టయితే వాడు పెట్టినవి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ఎడమ చేయి వంకరగా ఎందుకుంటుంది ఆయన చెయ్యి వంకరగా ఉండడం ఏమిటండి మానవుల యొక్క బుద్ధి వంకరగా ఉంటే ఆయన చెయ్యి వంకరగా కనబడుతుంది ఇప్పుడు మనము అలాగే కొంతమంది అది గౌతమ్ బుద్ధుడు తాలూకా చెందినది ఏదో ఇంకేవో తాలూకా మతాలకు చెందినవి అవన్నీ మా వెంకటేశ్వామి పేరు మీద పెట్టించుకున్నారు అని ప్రచారం జరుగుతున్నది అవన్నీ పక్కన పెడితే నాకు చిన్నతనం నుంచి మా అమ్మగారు నేర్పిన భక్తి ద్వారా వెంకటేశ్వర స్వామిని స్మరిస్తూ రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో నేను నిజపాద దర్శనం చేయడం జరిగింది అక్కడి నుంచి నేను కొన్ని పరిశోధనలు వివిధ గ్రంథాలు చదివి నేర్చుకున్నాను అందులో ముఖ్యంగా నాకు కనబడింది ఏంటంటే స్వామివారు ఎందుకు అటువంటి భంగిమలో ఉన్నారు ఆయన హస్తాలు ఏమి చెప్తున్నాయి మనం ఆయన్ని ఎలా దర్శించాలి ఆయన దర్శించి మనం ఆయన యొక్క కరుణా కటాక్షాలు అష్టైశ్వర్య సిద్ధి మన యొక్క మానవ జన్మ ఇంకా అద్భుతంగా ఉండడానికి ఎటువంటి విధంగా ఆయన దర్శించి ఆయన ఆశీస్సులు పొందాలనేదే నా యొక్క తాపత్రయం ఇందులో ఏమిటి ప్రతిదీ చదువుకోవడానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది మనం జీవించడానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది దైనదిన కార్యక్రమంలో ఎలా వ్యవహరించాలో ఒక పద్ధతిని మనం అందరం పాటిస్తాం కదండి మరి వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాక ఆయన ఒక పద్ధతి ప్రకారం దర్శించాలి పూర్వంలాగా మనకు అరగంటో గంటో నిలబడి ఆయన్ని దర్శించే అదృష్టం లేదు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై ఏళ్ళ మధ్య పూర్వం ముందు వాళ్ళకే ఉండే ఆ తర్వాత పోను పోను ఇప్పుడున్న వ్యవహారంలో మనకి ఆయన దర్శనం ఏదో ఆయన యొక్క మిగతా అద్యుత సేవలు లభిస్తే తప్ప నార్మల్ దర్శనాలు ఏవైనా సరే రెండు మూడు నిమిషాలు ఉంటే అదే మహద్భాగ్యం అందులో కూడా మనం ఆయన ఎలా దర్శించాలి ఆయన ఏం సంకేతిస్తున్నారు ఆయన ఎటువంటి మనల్ని ఆస్వాదించడానికి అక్కడ ఉన్నారు అని తెలియజేయాలని నా తాపత్రయం స్వామివారిని దర్శించండి నిజపాద దర్శనంలో లేదా మామూలుగా ఆయన చిత్రం చూసిన ఆయన ఒక నాట్య భంగిమలో నిలబడి ఉంటారు ఆయన ఎడమ చేయి నాలుగు వేళ్లతో సహా నాభిని చూపిస్తోంది ఉదరాన్ని చూపిస్తూ కటిభాగాన్ని చూపిస్తూ అక్కడి నుంచి కుడి చేయి అభయహస్తం ఇస్తూ పాదాలను చూపిస్తుంది ఏమండి మనం గోవింద గోవింద అంటూ ఆయన దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం మానవులుగా ఎన్నో టీవీ సీరియల్స్లో కానీ పైన కానీ న్యూస్లో కానీ వార్తల్లో కానీ మర్డర్లు మానవంగాలు చూడకూడనివి చూడదగినవి కూడా అవి మంచివో కావో కూడా మనకు తెలియదు అలా చూస్తూ తిన్నంగా వెళ్ళి ఒక మహా అద్భుతమైన శక్తి అయిన స్వామివారి కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తే ఆ శక్తి యొక్క అనుగ్రహం మన మీద ఎంతవరకు పనిచేస్తుందండి అందుకనే నా యొక్క తపన స్వామివారు ఏం చెప్తున్నారు చూడగానే ఆయన ఎడమ చేయి నాభిని ఉదరాన్ని చూపిస్తున్నది ఈ సృష్టి అంతా విష్ణువు వల్లే జరిగింది విష్ణువు పద్మనాభుడు ఆయన నాభిలోంచి పద్మములోంచి బ్రహ్మదేవుడు ఉదయించాడు మనం కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చామండి తల్లి యొక్క ఉదరంలో అంటే తల్లి గర్భంలోని ఇప్పుడు ఆధునిక వైద్య శాస్త్రంలో మన అందరికీ తెలిసిందే స్టెమ్ సెల్స్ టెక్నాలజీ మూల కణాలు అంటారు 
అంటే ఒక మనిషి పుట్టిన తర్వాత చనిపోయే వరకు ఏ లోపంలో వచ్చినా తల్లి అంబలికల్ కార్డ్ అంటే తల్లి గర్భం నుంచి శిశువు గర్భంకి వచ్చే ఒక పేగు ఉంటుంది ఆ పేగు తల్లి ఉమ్మ నీరులో అన్ని రకాలైన అవయవాల యొక్క అవయవాల యొక్క కణజాలాలు ఉంటాయి అవి మీరు ల్యాబరేటరీలో భద్రపరిచి భవిష్యత్తులో లివర్ చేడ పాడైపోయినా కిడ్నీ పాడైపోయినా ఏది పాడైపోయినా ఇందులోంచి నచ్చర్ చేసి ఆ భాగాన్ని మనం పెడితే ఆ వ్యక్తి తాలూకా ఆరోగ్యం హాయిగా ఉంటుంది అలాగేనండి తల్లి గర్భం నుంచి శిశువు గర్భంకి అంబలికల కార్డుతో వస్తున్నది అంటే ఉదరం యొక్క బహుమూల్య విశేషం మనం అందరం మర్చిపోతున్నాం సాక్షాత్ రాముడు కూడా రావణాసుడిని నాభి అందే రామబాణం లేక బ్రహ్మాస్త్రం వేసి బధించాడు అంటే ఉదరంలో మనిషి జీవితాన్ని తిరిగి రియాక్టివేట్ చేసే శక్తి ఉంది అందుకని స్వామిని మనం వెళ్ళగానే ఆయన కుడి చేతి నుంచి ఎడమ వైపు నుంచి కుడికి రండి మీరు ముందు ఆయన ఎడమ చేతి నుంచి ఉదరాన్ని చూస్తూ ఉదరాన్ని నుంచి అభయహస్తమైన వరదహస్తాన్ని చూడాలి అంటే మన తూర్పు నుంచి స్వామి మనకు వస్తారు మీరు ఎడమ వైపు నుంచి తూర్పుకి వెళ్ళండి ఆయన అభయహస్తం మీ మీద ఉంటుంది అక్కడ మనం చూసాం ఈ ఉదరం యొక్క ప్రాముఖ్యత తల్లి గర్భం నుంచే మనకి ఇన్ని అందితే సాక్షాత్ విశ్వాంతరాత్ముడైన విష్ణువు నుంచి ఎన్ని అందాలండి మనకి అందుకనే మహిళల్ని ఎప్పుడు శాస్త్రాంగ నమస్కారం పొర్లు దండాలు పెట్టనివ్వలేదు మన శాస్త్రం మహిళ సృష్టికి భగవంతుడి తర్వాత రెండో పరమార్థం అయింది ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఎడం వైపు నుంచి గబగబా ఉదరాన్ని దర్శించి ఉదరం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇంతకన్నా చెప్పక్కర్లేదు అందరికీ తెలిసిందే వరద హస్తం చూడండి ఆయన అభయిస్తూ ఏం చెప్తున్నాడు పాదాలు చూడమన్నాడు పాదాల దగ్గర భూమి పుట్టింది అని మన పూర్వీకులు అన్ని వేదాల్లోని అన్ని గ్రంథాల్లోని రచించి ఉన్నారు అంటే ఆయన దక్షిణ భాగమందు ప్రతిదీ ఉంటుంది భూమి జనించినది దాన్ని బ్రహ్మ సృజించాడు ఏమండి ఈ విశ్వంలో ఉన్న నక్షత్ర గ్రహ ఇంకా అరుదైన ఎటువంటివైనా మనకు కనబడిన గ్రహాలు ఏవైనా నిలబడుతున్నాయి శూన్యంలో అలాగంటే ఒక విష్ణుమూర్తి యొక్క స్థితి అనుగ్రహం వల్లే అంటే ఈ భూమిని విష్ణుమూర్తి పాదాలు కాస్తున్నాయండి ఇప్పుడు ఏం చేశారు ఆయన ఎడం చేతి నుంచి ఉదరాన్ని చూసి ఆయన అభయం తీసుకుని భూమిని దర్శించాలి ఈ భూమాత యొక్క అనుగ్రహం మనందరం భూమి మీద కదా బతుకుతున్నాం ఆ భూమాత యొక్క అనుగ్రహం చూసుకుంటూ ఆయన పాదాల మీదుగా కటి భాగాన్ని ఉదర భాగాన్ని దర్శించి శ్రీ విష్ణు వామాంక సంస్థితే శ్రీ మహాలక్ష్మి సిద్ధిర్భవేత్ మహాలక్ష్మి హృదయ స్తోత్రం కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క కథ తెలిసిన వారికి కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి శిలారూపం అయిపోయారు ఇద్దరి మధ్య గొడవ కొద్దీ ఆయన శిలారూపం అవ్వలేదండి అది ఎటువంటి తరతరాలుగా చెబుతూ ప్రజలకు అర్థం అవడానికి ఆ టైంలో ఆ రకంగా చెప్పుకుంటారు కానీ ఆయన కలియుగ ప్రవేశం అవుతున్నది చెప్ప పెట్టకుండా టక్క మనం శిలావతారం గెలిపాడాయన శిలావతారం గెలిపోతే మహాలక్ష్మి ఆయన హృదయాన్ని వచ్చి నిలిచిపోయింది ఆ శక్తి భూదేవ్ వచ్చి ఆయన పాదాల దగ్గర ఉండిపోయింది అంటే రెండు శక్తులు ఆయన మీద ఉన్నాయి మనం వెళ్ళేటప్పుడు గోవింద గోవింద అని నామజపం ఘోష ఆయనదే కోట ఆయనదే కానీ కోటలో ఉన్న మహారాణి మహాలక్ష్మి శక్తి మనకి అనుగ్రహించవలసింది కూడా మహాలక్ష్మి కోట లేనిదే రాణి లేదు రాణి లేదే కోటకు విలువ లేదు రెండు కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్ అందుకని మీరు మహాలక్ష్మి హృదయ స్తోత్రంలో చదివితే తెలుస్తుందండి శ్రీ విష్ణు వామాంక సంస్థితే ఎక్కడైనా సరే మహాలక్ష్మి వామాంక భాగంలో ఉంది శ్రీ విష్ణు వామాంక సంస్థితే శ్రీ విష్ణు వామాంక నిలయే అంటుంటారు అంటే హృదయ భాగంలో మహాలక్ష్మి ఉంది మహాలక్ష్మి హృదయ స్తోత్రంలో వచించి ఉన్నారు ఏమని వచించి ఉన్నారు అమ్మ యోగినా హృదయ నిత్యం తిష్టసి విష్ణునా సహ అమ్మ నీ హృదయంలో విష్ణువు ఎలా ఉన్నాడు ఆయన హృదయంలో నువ్వెప్పుడు విరాజిలుతూ ఎలా ఉన్నావు అలాగా మద్భవనే తిష్టం విష్ణునా సహా విష్ణుతో సహా అలాగా 
మా భవంతిలో నా హృదయంలో నా పూజా మందిరంలో ఉండి మమ్మల్ని అనుగ్రహించుగాక అంటే మహాలక్ష్మిని అనుగ్రహం పొందాలంటే విష్ణుమూర్తితో సహా సంబోధించాలి విష్ణుమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం కావాలంటే మహాలక్ష్మితో సహా పూజించాలి ఇద్దరిని వేరువేరుగా ఆరాధించితే మనకి రావాల్సిన అనుగ్రహం సరిగ్గా రాకపోవచ్చేమో అని నా అభిమతం ఇప్పుడు చూడండి విష్ణు వామాంక సంస్థితే శ్రీదేవిని భూదేవిని ఆయన పెట్టుకుని ఉన్నాడు అక్కడని దర్శిస్తూ ఆయన కనుల దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇది క్షణకాలంలో జరిగిపోవాలి మీరు ఇలా వెళ్ళగానే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ఆయన చూస్తారు ఎడం చేతి పక్క నుంచి ఉదరం నుంచి వరద హస్తం నుంచి భూమాత దర్శనం భూమాత దర్శనం నుంచి పైకి వస్తూ ఉదర భాగాన్ని చూస్తూ మహాలక్ష్మి విష్ణు వామాంక సంస్థితి ఆవిడిని దర్శించి భూదేవిని దర్శించి ఇమీడియట్గా ఆయన కనుల దగ్గరికి రండి ఆయన కనులు అర్ధ నిమిలిత నేత్రాలు సగం మూసి మూసినట్టుంటాయి అక్కడ నుంచి ఆయన అనుగ్రహం మన మేరకు వస్తుందండి ఆయన ఆ రకంగా దర్శిస్తే మీకు ఆయన కరుణా కటాక్ష సిద్ధి అష్టలక్ష్మి అష్టైశ్వర్య సిద్ధి సిరి సంపదలు మానసిక ప్రశాంతత ఆయుర ఆరోగ్యులు కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇంద్ర పదవి లభిస్తుంది అంతేగాని తిన్నంగా మనం దైనందిన కార్యక్రమంలో ఎన్నో చూసేసి తిన్నంగా ఇలా ఆయన కళ్ళు కట్టుబెట్టి గోవింద అంటే ఆయన శక్తి మన మీద అనుకున్నంతగా ప్రసరింపజాలదు ఆయనకేం నష్టం లేదండి మనం ఎన్నిసార్లు చూసినా ఆయనకేమి వాటి ఇల్లు ఏం లేదు నష్టం కానీ మనకి ఆయన అనుగ్రహం రావాలంటే ఇది పద్ధతి తర్వాత ఆయన నాట్యభంగంలో ఎలా నిలబడి ఉన్నారు మీరు మధురు మానా మధురు మీనాక్షి కంచి కామాక్షి ఎటువంటి విగ్రహాలను చూసినా అన్నీ స్వామివారి అనుకరణే పోలి ఉంటాయి ఏ హిందూ మంచి ఏంటి ప్రాముఖ్యం ఉన్న దేవాలయాల్లోనే చూడండి అన్నీ కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ఆలయ మర్యాదలను పాటిస్తూనే ఉన్న విగ్రహాలు ఉంటాయి అక్కడ మనం అన్నామండి విష్ణు వామాంక సంస్థితే శ్రీ మహాలక్ష్మి సిద్ధిర్భవేత్ విష్ణు వామాంక సంస్థ నిలయాయే శ్రీ మహాలక్ష్మి సిద్ధిర్భవేత్ అమ్మ నువ్వు ఎలాంటి నీరాజనాలు విష్ణు హృదయంలో ఎత్తుకుంటున్నావో విష్ణువుని ఎలా నీకు కైంకర్యం చేసుకున్నావో విష్ణుమూర్తి నిన్ను ఎన్న ఎలా అలలారోచిస్తున్నాడో ఆయన్ని అటుల మాయందు మా సంక్షేమం గురించి మా ఇంటి అందు మీ ఇద్దరు స్థిర విష్ణువై స్థిర శ్రీనివాసుడు అయి శ్రీ పరవసుండవై లక్ష్మీనారాయణ అనుగ్రహం చెప్తే నా ఇంటిలో ప్రభవిల్లుతూ ప్రజ్వరిల్లుతూ మా ఇంట్లో శ్రీనివాసం కల్పించబడుగాక అది ప్రార్థించాలి అలా ప్రార్థిస్తే మీకు అన్నీ జరుగుతాయి మనకు అన్నీ జరుగుతాయి ఆయన ఎడం భాగం వైపు ఎందుకు వాలేరు అంటే కొంచెం ఈ హృదయంలో ఉన్న మహాలక్ష్మిని భూదేవితో సరళ రేఖలో గీస్తే మన సైన్స్ ప్రకారం మాట్లాడితే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ హృదయాన్ని తాకుతూ వెళ్తుంది ఇద్దరు లక్ష్ముల్ని అనుసంధానం చేశాడు ఆయన మహాలక్ష్మిని భూదేవిని తను కోట కోటలో ఉన్న ఇద్దరు మహాశక్తుల్ని చూపిస్తున్నాడు మీరు చూడండి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నాలుగు దిక్కులు నాలుగు సింహాలు ఉంటాయి ఆది పరాశక్తి అవతారం ఆయన కనకధార స్తోత్రం చదివిన ఆది శంకరాచార్యులు కూడా ఆరు నెలలో ఎంతో ఆయన తిరుపతిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మహాశక్తి మహాలక్ష్మిగానే చూశాడు మహాశక్తి మహాలక్ష్మి మహాపార్వతి మహాసరస్వ సరస్వతి ఎవరు వేరు కాదండి మన అభీష్టం ప్రకారం కొలుస్తున్నప్పుడు ఆ దేవతామూర్తులై ఉంటారు అక్కడ ఇక్కడ మహాలక్ష్మి ఎందుకు బాగా కొలవడం జరుగుతున్నది అని మీరు అడగచ్చు బ్రహ్మ మహేశ్వరుడు విష్ణువు సృష్టి స్థితి లయకారకులు మీరు పుట్టడానికి మనం జనించడానికి అన్నిటికీ బ్రహ్మ కారణమైతే స్థితి అంటే నువ్వు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంకాలం వరకు మనం కూడా సాగించాలి అంటే నీకు సౌందర్యం ఉండాలి మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం ఉండాలి మరి మూడు పూట్లా వెళ్ళాలా ఇవన్నీ జరగాలి అంటే ఎవరండి దీనికి అంకితమైన వారు నువ్వు నిలబడి ఒక ఉద్యోగిగా ఒక ఐఏఎస్ అధికారిగా ఒక మినిస్టర్గా ఒక సామాన్యుడిగా అన్నీ నీ పనిచేసి మహాలక్ష్మిని పొంది నువ్వు కొంచెం ఆరోగ్యంగా ఉండి శరీరం వడలకుండా జాగ్రత్తగా ఉండి నివసించాలి అంటే నీలో ఉన్న స్థితిని రక్షించేది నారాయణుడు మాత్రమే అంటే రాత్రి అవసరం లేదా లయకారకుడు శివుడు నీవు పడుకున్నాక గుండు కొట్టుకుంటున్నది లివర్ కొట్టుకుంటున్నది అన్నీ కొట్టుకుంటున్నది కదా ఆయన ఆ లయను అక్కడ నారాయణుడు పక్కకి వెళ్తాడు 
అంటే వీళ్ళ ముగ్గురు ఒకటే కానీ ఎవరు విధులు అరవై ఏళ్ళలో ఉన్న నువ్వు నేను ఇరవై ఏళ్ళ వాళ్ళం కాదు పదహారు ఏళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళం మనం యాభై ఐదు ఏళ్ళ వాళ్ళం కాదు మరి మన పేరు మందే పుట్టినప్పటి దగ్గర నుంచి కానీ అన్ని వ్యవస్థలందు మనం కాము అలాగే ఈ ముగ్గురు కూడా అన్ని వేళలందు కారు ఎవరి నామంతో వాళ్ళని ఉచ్చరిస్తే అప్పుడు మనకు జరగాల్సిన మంచి అలా జరుగుతుంది అనమాట రాత్రి పడుకున్నప్పుడు లయకారకుడు ఆయన నీలో ప్రాణం పోకుండా నువ్వు పడుకున్నా అలా కాపాడుతాడు ఉదయం లేచరికి బ్రహ్మ కప్ప చెప్పేస్తాడు అంటే నీలో ఆ మాత్రం ప్రాణం కొట్టుకుంటున్నా లేవాలి అంటే మళ్ళీ అది పునర్జన్మ మళ్ళా నీకు బ్రహ్మ అనుగ్రహం ఇస్తేనే మళ్ళా మనం లేవగలం లేకపోతే లేవలేమండి క్లినికల్లీ డెడ్ అంటారు లేకపోతే కోమాలోకి వెళ్ళిపోతే ఇంకా అక్కడితో ఓం నమ శివాయ మళ్ళా నువ్వు లేవగానే బ్రహ్మ పని అయిపోయింది మళ్ళా నువ్వు పనిచేసి అన్నీ అన్నీ చూసుకుని హాయిగా ఆ మాత్రం ధనం సంపాదించి నువ్వు నీ భార్య నేను నా భార్య అందరం పిల్లలు సుఖంగా ఉండాలి అంటే మహావిష్ణువు స్థితికారకుడైన ఆయన అనుగ్రహం పొందాలి సో ఇప్పుడు ఈ రకంగా తెలుసుకున్నారు కదా మనం అలాగ ఆయన భంగిములో క్షణకాలమైనా ఉండవచ్చా లేదా ఉండవచ్చు అంటే మనం అభయహస్తం కటిహస్తం చూపించక్కర్లొద్దు మీరు చూడండి భరతనాట్యంలోని మిగతా నాట్యాల్లోని భంగిమలో కళాకారులు అలాగే నిలబడతారు వాళ్ళకి ఏ హృదయ రోగంలో కానీ తొంభై శాతం మరీ అనారోగ్యంగా కావాలని చెడగొట్టుకుంటే ఎవడ ఏం చేయలేడు కానీ వాళ్ళకి ఎటువంటి అనారోగ్యాలు రావు మనం ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత భూమాతని ప్రార్థించండి భూమాతను ప్రార్థించడం ఎందుకు అంటే అది కూడా నేను చెప్తానండి మనకి ఎవడైనా ఇల్లు మంచి విల్లాలాడిది లేదా ఒక ఫోర్ బెడ్రూమ్ హౌస్ ఫ్రీగా ఒక ఐదేళ్ళు ఇచ్చాడు అనుకోండి మీరు వాడికి కృతజ్ఞతగా ఏం చేస్తారు లేదా నేను కానీ ఇల్లును శుభ్రంగా బ్రహ్మాండంగా పెట్టుకుని ఆనందంగా ఉంటాము ఫ్రీగా ఇచ్చాడు ఇరవై వేలో ముప్పై వేలో రెంట్ ఉంటుందని ఏమంటే మీరు భూమిని ఎంత నీళ్లతోటి ఎంత గ్రీనరీ ఇన్నిటితోటి ఆయన ఫ్రీగా ఇచ్చాడు మనకి మరి భూమిని ఎలా చూసుకోవాలండి పోని నువ్వు భూమిని ఏమి ఏం చూసుకోలేవు మనకు అంత అవకాశం అర్హత సమయం లేదు లేవగానే భూమాతని ఓం ధనుర్ధారాయ విద్మహే సర్వసిద్ధే చీమహి తన్నో ధరాహ ప్రచోదయాత్ ఋగ్వేదంలో భూసూక్తంలో ఉన్నటువంటి మంత్రం ఇది పఠించండి భూమి యొక్క అనుగ్రహం ఎప్పుడు మీ మీద నా మీద ఉంటుంది అలాగా ఇప్పుడు భూమిని దర్శించిన తర్వాత నమస్కరించిన తర్వాత లేవగానే లేచి ఒక్క మూడు నిమిషాలు మొహం కడుక్కొని పళ్ళు తోముకొని స్నానం చేసి వెంటనే ఇలా నిలబడండి ఎలా నిలబడాలి స్వామివారి భంగిమలో నిలబడి రెండు హస్తాలని మనం దోషులతో నీళ్లు తాగితే ఎలా పెడతాం అలా ఇటువైపు అటువైపు అలాగే పెట్టి నిలబడండి అంటే మీరు యొక్క ఆయన యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి సిద్ధం ఇలాగ రోజుకు ఒక్క మూడు క్షణాలు చెయ్యండి మీకు ఎంత నడువునొప్పు ఉండదు అన్ని అవయవాలు ఇదవుతాయి తర్వాత మీ గరిమిన అవి కరెక్ట్గా హృదయాన్ని తాకుతూ వెళ్ళిపోతుంది అంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అన్ని అవయవాలు లివర్ కిడ్నీ కటిభాగంతో పాటు భూమి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీని తాకుతూ మీ హృదయాన్ని వెళ్తూ వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఎడం పక్కకి కొంచెం హృదయం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలాగ ఎలా దర్శించాలని స్వామిని మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి స్వామి ఇంకే రకంగా మనకి ఏం చెప్తున్నారు స్వామి యొక్క అవతార మహిమ ఏమిటి స్వామి ఎలాగ మనకి వశమవుతారు ఎలా తెలుసుకోవాలనేది నా తిరుపతి తిరుపతి యొక్క విశేషాలని మరొక వీడియోలో సవినీయంగా మీకు నమస్కరించి విన్నవించుకుంటాను దయచేసి మహాలక్ష్మి హృదయ స్తోత్రాన్ని వదలకండి అది శుక్రవారం ప్రతి శుక్రవారం పఠించి తిరుపతి వెళ్తున్నప్పుడు స్వామివారిని ఈ రకంగా దర్శించి ఆయన భంగిమలో మీరు నిలబడి నాయన మన తాతని తండ్రిని అనుకరిస్తాం చిన్నప్పుడు చూడండి వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటారు అలాగే స్వామిని నాయన నువ్వు ఆ భంగిమలో నిలబడ్డావు నేను అలా నిలబడితే నిత్యం రోజు నీ దగ్గరికి రాలేను నేను చూడలేను నాకు అక్కడి నుంచి అనుగ్రహం ప్రసాదించని మన రెండు చేతులు దోషిలతో పెట్టుకుని అలా ఉంటే ఆ భంగిమలో ఆయనకు అనుగ్రహం నిర్వికారంగా నిర్మలత్వంగా ప్రభ వెళ్ళుతూ ప్రజ్వరెళ్ళుతూ మనల్ని మన కుటుంబాన్ని రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని బ్రహ్మాండంగా కాపాడుతుందని నా యొక్క అభిమతం సర్వే జన సుఖనోభవంతు నారాయణమస్తు శుభమస్తు ఏడు కొండలను ఏడు భూములను ఏడు కొండలుగా చేసుకుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుండై సాక్షాత్ భూమిని కాపాడగలిగిన శక్తి మహాశక్తి లక్ష్మీనారాయణుడికి నా జీవితాన్ని అంకితం చేస్తూ ఆయన అనుగ్రహం మనందరి మీద 
అద్భుతంగా ఉండాలని పూర్వపు వైభవంతో మన కుటుంబాలన్నీ ఎంత హ్యాపీగా చక్కగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మళ్ళా అలాంటే వైభోగం మన అందరికీ రావాలని కోరుకుంటూ నమస్కరిస్తూ నారాయణ మస్తు శుభమస్తు హరినారాయణ గోవింద శ్రీనివాస